Namaskar everyone, I'm Harpreet Kaur and I welcome you all to our live session. You are watching us on eVidya channel number 9 and also on our YouTube channel NCERT official. Yes, this is our live interactive uh, session in which we will talk about for class 9 students. The subject is mathematics and the topic is very interesting. This is Harban's puzzles. So what are these puzzles and how they are helping students? Kis se students is ko kar kar apni problem solving techniques or apne kaun si kaun si qualities ko enhance kar sakte hain kaun si skills ko aur sharpen kar sakte hain aaj hum is session mein is bare mein baat karenge so if you have any questions do call us hamara phone number hai 8800440559 this is our phone number aur agar aap apne questions hame email ke zariye bhejna chahte hain please take down our email id which is dth.class9@ciet.nic.in और आज इस सेशन के लिए हमारे साथ है हमारे एक्सपर्ट हु इज आल्सो द क्रिएटर ऑफ दीस पजल्स वी हैव विद अस डॉक्टर सुनील बजाज ही इज जॉइंट डायरेक्टर फ्रॉम एससीईआरटी गुरुग्राम हरियाणा वेलकम टू द सेशन सर थैंक यू नमस्कार सभी को नमस्ते सर इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक और हम इसके बारे में बहुत आज बात करने वाले हैं इन दिस सेशन बट बिफोर दैट यहां पर एक बहुत ही जरूरी announcement i would say for all of us because we all are very proud of the fact that india has assumed g20 presidency and will convene the g20 leader summit for the first time in the country in 2023 a nation deeply committed to democracy and multilateralism india's g20 presidency would be a watershed moment in her history as it seeks to play an important role by finding pragmatic global solutions for the well-being of all while manifesting the true spirit of vasudev kutumbakam और इसी नोट पर हम शुरुआत करते हैं हर्बंस पजल्स की यस दैट्स अ टॉपिक फॉर टुडे और सर uh, मैं आपसे सबसे पहले तो यही जानना चाहूंगी बहुत ही यूनिक uh, ये नेम है क्या है ये पजल्स क्या है इनका यूज और क्या है इनका स्कोप जी हम डेफिनेटली इस पर ज्यादा बात करेंगे अपने एक्सपर्ट से और मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है बिकॉज अक्सर हम देखते हैं कि जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है कई बार चीजें याद रखने में अपने स्किल्स को एनहांस करने में और ऐसी कई बार मैथमेटिक्स में तो खासकर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको बहुत एक्टिव होना चाहिए बिकॉज इसमें कोई भी आप क्रैमिंग नहीं कर सकते हैं कुछ भी लर्न नहीं कर सकते हैं आपके एनालिटिकल स्किल्स प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होने चाहिए आपके पास और उस केस में पजल्स हम सबकी हेल्प करते हैं हम देखते हैं कि डेली लाइफ में हम कितने पजल्स को यूज़ करते हैं और कितना उनसे सीखते हैं और जब बात आती है मैथमेटिक्स की तो अगर एक बार आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं आपको इक्वेशंस आपको पता है फॉर्मूलास पता हैं और आपको ट्रिक्स पता हैं डेफिनेटली आप बहुत ही ज़्यादा इन पजल्स को सॉल्व कर सकते हैं और इसी बात पर मैं एक बार फिर आपका ध्यान दिलाना चाहूँगी बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ पर जो है इंडिया की जी ट्वेंटी प्रेजिडेंसी हम हमेशा हर सेशन में इसकी अनाउंसमेंट करते हैं बिकॉज इट इज़ सच अ बिग मोमेंट फॉर रास क्योंकि इंडिया जी ट्वेंटी प्रेजिडेंसी इंडिया के पास है एंड इट्स गोइंग टू डू सो मेनी थिंग्स विद दैट रिसेंटली इंडिया हैज़ रीच द मून वी ऑल नो दैट एंड वी ऑल आर सो प्राउड ऑफ दिस स्पेशली इस एरा में जब इंडिया के पास जी ट्वेंटी प्रेजिडेंसी है एंड वी आर ऑन द मून दिस इज यूनिक कॉम्बिनेशन एंड आई गेस वेन इंडिया विल कन्वीन द जी ट्वेंटी लीडर समिट दिस टाइम इन ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री इट्स कॉन बी अ ग्रेट मोमेंट फॉर ऑल ऑफ आस और हमें ये जरूर याद रखना चाहिए कि ये जो पोजिशन हैं कितनी इम्पॉर्टेंट हैं एंड नॉट जस्ट हमारी कंट्री के लीडर्स बट हमारी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन यू नो कि हम इस चीज़ को कायम रखने में अपने देश की मदद करें अपार्ट फ्रॉम दिस मैं ये भी बताना चाहूँगी कि आप एन सी आर टी से जुड़ते हैं हमारे सेशन्स के माध्यम से और साथ ही साथ हमारी टेक्स्ट बुक के माध्यम से भी जी हाँ एन सी ई आर टी जो टेक्स्ट बुक्स हैं वो अवेलेबल हैं हमारे डिफरेंट सेल्स काउंटर पर जी हाँ अक्रॉस द कंट्री आप न्यू डेली कोलकाता बेंगलुरु अहमदाबाद गुवाहाटी आप हर जगह से हमारी टेक्स्ट बुक्स को परचेज कर सकते हैं इतना ही नहीं आप ऑनलाइन ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हैं और इसके लिए हमारी वेबसाइट है एन सी ई आर टी बुक्स डॉट एन सी ई आर टी डॉट जी ओ वी डॉट एन यू नो वॉट दीज टेक्स बुक्स आर ऑल्सो अवेलेबल इन पी डी एफ वर्जन अगर आप इन्हें डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप 
ई पाठशाला आप हमारी दीक्षा ऐप आप, आप हमारी एन वेबसाइट से इन्हें डाउनलोड भी कर सकते हैं सी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे जो करिकुलम है वो कंटिन्यूसली अपडेट होते रहें ताकि जो नए नए कॉन्सेप्ट हैं हमारे स्टूडेंट्स तक पहुँचें तो ऐसी कई टेक्स्ट बुक्स हैं जो हमने अपडेट की हैं जो अवेलेबल हैं तो प्लीज़ आप उन्हें जाके परचेज कीजिए साथ ही साथ ये ऑडियो फॉर्मेट में भी अवेलेबल हैं तो अगर आप इन टेक्स्ट बुक्स को ऑडियो फॉर्मेट में चाहते हैं तो आपको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी मिलेगी हमारी वेबसाइट से और साथ ही साथ हमारी यूट्यूब चैनल पर भी आप इन टेक्स्ट बुक्स को आ, सुन सकते हैं जी हाँ देर आर पीपल हु फील लाइक लिसनिंग टू द टेक्सट बुक्स एंड आई बिलीव इट्स अ ग्रेट वे क्योंकि अगर आपके पास वक्त नहीं है कि आप टेक्स्ट बुक हाथ में लेकर पढ़ें तो एटलीस्ट आप उसे सुन सकते हैं अपना काम भी कर सकते हैं एंड यू नो वाइल यू आर ऑन द गो यू कैन ऑलवेज लिसन टू द इम्पॉर्टेंट लेसन और ये लेसन आपके मिस नहीं होंगे सो वी ट्राई आर बेस्ट कि हम आप तक हर वो चीज़ पहुँचाएँ जो आपके लिए नेसेसरी है तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं वापस से रिज्यूम करते हैं अपना डिस्कशन जो हो रहा है हर्बंस पजल्स पर सो सर यू नो आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क यू वंस अगैन क्या है ये हर्बंस पजल हाउ डिड यू क्रिएटेड क्या है इसका स्कोप एंड हाउ इज इट गोइंग टू अफेक्ट एस जी आई आई थिंक यहाँ पर वी वुड रियली यू नो रिग्रेट द इनकनवीनियंस हियर बिकॉज थोड़ा सा हमें यहाँ पर जी सर आप अनम्यूट कर लीजिए खुद को सर प्लीज खुद को अनम्यूट कीजिए Yes, I have unmuted now. Okay. Is it okay? Uh, I guess it's okay. Fine. जी. Uh, okay, sir. Uh, आप please खुद को unmute कर लीजिए. And our team is here. Uh, please थोड़ा सा बोलिए, sir. Give us some audio. Are Are you sharing the PPT? Or are you? ओके सो व्यूअर्स हम थोड़ी देर में वापस आएंगे प्लीज यू स्टे ट्यून क्योंकि हम बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक वेलकम बैक व्यूअर्स हम वापस आते हैं अपने टॉपिक को रिज्यूम करते हैं सर प्लीज आप हमें बताएं कि हर्बंस पजल्स एग्जैक्टली क्या है और उनका स्कोप क्या है हाउ दे आर बेनिफिशियल फॉर स्टूडेंट्स दिस इज हर्बंस पजल इट इज एक्चुअली सिमिलर टू सुडोको पजल 
Okay. And also, you must have heard about Ken Ken puzzle. This was a Ken Ken puzzle developed by a Japanese teacher. Right. So on the left side, you can see on the slide, this is Ken Ken, which means cleverness. Yes. Here, like Sudoku, there are numbers written, hmm. but there is one operation extra there. Okay. And looking at this Ken Ken puzzle, this this puzzle was used for only plus, minus, multiplication, and division. Okay. And second thing, only for natural number. But I used any number, any operation. And the name Harbans, Har, Har means Har, Ban means Banda, Sir means Samajda. So here everyone has potential. I think that Har Banda Samajda Ban Sakta hai, Agar Utko Chunotiya Mile, Ase Moke Mile, Jesse Ye Puzzles hai, Ase Orbi Puri Kam, Jisme Wo Bache, a teacher, Bache, Sabi Soche. और सोचते हुए स्ट्रगल करें और स्ट्रगल करके अपने ब्रेन की ग्रोथ करें तो वो भी समझदार बन सकते हैं Absolutely. तो फजल करने से बच्चे समझदार बन सकते हैं Absolutely. और एक रिसर्च स्टडी कंडक्ट हुई है इन वर्ल्ड के टॉप मैथमेटिशियंस हैं उन सब ने अपने बचपन में उन्होंने अपने बायोग्राफी में ये लिखा है कि उनको बचपन में किसी टीचर या पेरेंट ने कोई पजल या कोई टेलिंग टास्क देते रहे तो आज वो वर्ल्ड के टॉप मैथमेटिशियंस हैं तो बच्चों को पजल्स मैथमेटिक्स की या किसी भी तरह की वो देनी चाहिए तो ये पजल हरबंस पजल में क्या है आप देखिए अगली स्लाइड में जी देखिए ये जो पजल है ये 3 by 3 4 by 4 किसी भी तरह की हो सकती है इसमें आपको हेवीली आउटलाइन जैसे मैंने दिखाया येलो एरो से डार्क लाइन है कहीं डार्क लाइन है कहीं डॉटेड लाइन है राइट right. तो जो डार्क लाइन है उनसे हम बना रहे हैं केज एक ग्रुप बॉक्स उसके अंदर दो तीन या एक बॉक्स हो सकता है mm-hmm. और दूसरा जो है एक सिंगल बॉक्स जहां 14 लिखा है जी. ये एक सिंगल बॉक्स जो डार्क लाइन से बना है तो कहीं सिंगल बॉक्स होगा कहीं जो जिसमें दो छोटे बॉक्स होंगे वो केज होगा सो दिस इज वन बॉक्स हैविंग मोर देन वन केजेस विल बी नोन एज ग्रुप बॉक्स और केज राइट एंड Next slide. Here you will see that in every box, one number is written and one operation. The number is our target number. Ji. As 50 is target number, 30 is target number, but plus is operation. Hmm. And in the last, you can say 30 without operation. That means that is a single box. So that 30 will be used in that box. Now our aim is to fill all the boxes with three numbers right which will not be repeated in any row or any column next slide there are many kind of puzzles here we can use lcm hcf we can use area volume we can use for algebraic terms also mm-hmm, mm-hmm. we can use for decimals we can use for rational numbers also mm. next now what are the rules as you can see, I have written the solution also. Hmm. In this puzzle, I have written, so 50 plus, the top row, 50 plus. So there are two boxes in the dark lines. So one is having 30, other is 20. Right. So 50 is the sum obtained from these two numbers. Okay. In this way, see the column in the first column, 20 minus. तो इसका hmm. जो सॉल्यूशन लिखा है मैंने 30 और 10 जी यानी कि ये दो नंबर है जिनका डिफरेंस 20 आया है हां जी तो ये नंबर 20 और 10 30 और 10 आ गए तो आप देखिए इसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं किसी भी रो या कॉलम में एक भी नंबर रिपीट नहीं कर रहा जैसा सुडोकू में होता है राइट right, सर तो एक तो हमें टारगेट नंबर लेना है फिर पजल में नंबर्स रिपीट कर सकते हैं या रिपीट uh, कंजक्टिव uh, भी हो सकते हैं नॉन कंजक्टिव भी हो सकते हैं जैसे एक पजल प्राइम नंबर्स की है दूसरी तरफ मैंने कंजक्टिव इंटीजर्स लिए हैं नेक्स्ट <coughs> जैसे मैंने पहले भी बताया कि नंबर जब सॉल्यूशन बनेगा तो लेफ्ट साइड में पजल है राइट right साइड में उसका सॉल्यूशन है सो नो नंबर देयर आर देयर विल बी थ्री सॉल्यूशन नंबर्स एंड दे विल नॉट रिपीट इन एनी रो और कॉलम नेक्स्ट now this is for class 9 students okay in class 9 students there is a topic of number system and the first topic is rational number hmm. here i have given that you choose three rational number between minus 1 to 1 with same denominator hmm. so here we have to think which three numbers Gee. now you see 
the first uh, first row first element the number target number is minus 0.142857 this is recurring decimal number hmm. it is a rational number it is a recurring decimal number which is uh, dealt in class 9 right sir and the operation here is minus hmm then second in the second uh, second box of the first row minus 1 is the target number and division is the operation hmm. means next two numbers will be those when you divide them you will get minus 1 as the answer okay and similarly third uh, second row zero plus it means you have to write three numbers you can see that here we are getting three numbers hmm. so th- three boxes in the dark line yes so three boxes means three numbers so their sum should be zero right. so now let us solving this hmm. next slide now first one given number zero is given because it is in a single dark line box so this zero number is given it is lying between minus 1 to 1 right and also you see the first number that is uh, first target number minus 0.142857 इसको अगर हम डेसिमल से हटा के अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे दिस इज इक्वलेंट टू 1 बाय 7 दिस इज इक्वल टू 1 बाय 7 राइट सर सो आई हैव रिटन ओनली दिस बिकॉज़ इट इज यूज्ड इन 9th स्टैंडर्ड दैट वी कैन राइट 1 बाय 7 इन दिस फॉर्म दीस आर रिकरिंग एंड रिपीटिंग ओके सर सो नाउ यू सी वन नंबर जीरो इज गिवन हम Now you think of the answer of first two boxes. Since uh, we have to use zero also. Yes. Zero we have to use, and one number if we think one by seven, because when you add zero to any number, it will be same, remain same. That's right. So the one number will be one by seven, and one number will be zero. Since the target number is one by seven, and one number is zero, that means second number is one by. Seven. Oh. So this we have we came to know that two numbers used will be zero and one by seven. Okay. Now second logic. Just just be careful. In the first row, you see minus one is the target, and you have to divide. So the only possibility when you divide that will be one by seven and minus one by seven to get minus one. Because when you get one number as one by seven. Other number will be certainly minus one by seven because there is no other number which you divide by one by seven to get minus one. Right, sir. So the third number is known to you that is minus one by seven. Hmm. So this gives us that which three numbers will be used. The first challenge, which is not in can can in this puzzle, that first of all you have to think which three numbers will be used. तो हमने अभी देखा जीरो एक नंबर पहले से दिया हुआ है और पहले कॉलम में क्योंकि जो टारगेट नंबर वो माइनस वन बाई सेवन है तो उसकी पॉसिबिलिटी है एक नंबर जीरो और एक वन बाई सेवन राइट और तीसरा नंबर हमने डिवीजन से देखा कि जब हम डिवाइड करेंगे तो दो नंबर जिनका सिर्फ साइन डिफरेंट होगा माइनस वन बाई सेवन और वन बाय सेवन उन्हीं को डिवाइड करने से माइन तो जिससे हमें पता लग गया कि टारगेट नंबर क्या है जी नेक्स्ट तो सॉल्यूशन नंबर हमारे तीन है अब वन बाई सेवन माइनस वन बाई सेवन और जीरो अब ये तीन रैशनल नंबर हैं तो देखिए जैसे मैंने सबसे पहले कॉलम में आंसर लिखा है जीरो और वन बाई सेवन इनको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आंसर माइनस वन बाई सेवन राइट तो दैट इज इट फाइन अब ध्यान से सुनिए कि पहले कॉलम में दो एंट्री जो रेड में दिख रही है आपको जीरो और वन बाई ये तो पता लग गया जी जीरो और वन बाय सेवन दिख रहा है पहले कॉलम में रेड से लिखा हुआ है तो जो तीसरा नंबर होगा ऑटोमेटिकली वो माइनस वन बाय सेवन हो जाता है जब दो नंबर क्योंकि तो तीन ही नंबर है ऑप्शन तीन ही नंबर की है जीरो वन बाय सेवन तो तीसरा ऑटोमेटिकली माइनस वन तो थर्ड नंबर वन बाय माइनस वन बाय सेवन हो गया अब लास्ट रो में माइनस वन बाय सेवन पता है जीरो भी कौन है तो थर्ड नंबर लास्ट रो में वन बाई सेवन आ गया क्योंकि दो नंबर जब पता लग जाते हैं तो तीसरा ऑटोमेटिकली जो बचा हुआ होता है 
वही होता है क्योंकि एक लाइन में एक नंबर एक ही बार आता है तो लास्ट रो इज ऑल्सो कंप्लीटेड माइनस वन बाई सेवन जीरो एंड बिकॉज टू नंबर आर यूज सो थर्ड नंबर इज वन बाय सेवन सो इन दिस वे हेयर इन द बिगनिंग एज आई टोल्ड यू दैट जीरो इज इन द फर्स्ट रो फर्स्ट एंट्री एंड माइनस वन बाय सेवन इन द लास्ट सो मिडल विल बी वन बाय सेवन सो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट all the solution next slide now by this way you will find out the solutions but how this puzzle is going to increase the problem solving skill analytical thinking logical thinking right sir so after solving the puzzle student has to explain his thinking it is not by hit and try he has mm. to explain that what was the logic to start with how did you select the solution number as i have explained the logic for this problem students have to explain the logic for each step then is there more than one way we started from first row and any student can start from third row hmm. or second row so that also will give different solution different ways of solving it next when you will have two ways then there will be a minimum number of steps if you are solving in two or three ways you will get some minimum number so what are the minimum number of steps in solving you try it with one way second way third way if possible then tell me what are the minimum number of steps also you will find puzzles where they will have more than one solution right i will show you next puzzle where we have more than one solution mm mm-hmm. and also in every solution you will find certain pattern hmm. can you observe i have given the solution on the left hand side any pattern if you observe right numbers are being repeated here numbers are uh, only to, uh, same numbers are written that is one thing yes we will do only three numbers 10 20 and 30 that's right so they are not repeated that they are not repeated in any row or column this is one observation mm-hmm. similarly in the diagonal you can see what do you see in the diagonal yes 10 number is there all always 10 so in one diagonal all the same entries are there That's so right. this kind of lot of observations students can make right next and they can create puzzle so how to create puzzle that we will discuss further next next slide please yes this is a puzzle which have two solutions now here you can see Two is a single number that is given. Nine plus we have written five four, and we can also write in the second four five. Hmm. Eleven plus we can write four two five, or we can write two four five. Right. <coughs> two two minus you can write four two or two four. Hmm. So this is one puzzle on the left hand side, but it has two solutions. So students have to think after finding one solution, they have to go for another try. and we'll find out more solutions next <coughs> this is the puzzle we have discussed earlier next yes uh here we have mul- uh, multiply uh three rational number which are multiples of 3 by 4 mm-hmm. children have to think which three rational numbers are used in it which are multiple of 3 by 4 so here you can see the sum of three number is 9 by 2 or we can say it is 18 by 4 mm-hmm. sum of two number is 9 by 4 so 3 by 4 and 6 by 4 are the possibilities right. so students will think the numbers and then find out the solution next yes this is a uh, here you can see the rational numbers lying between 3 by 5 and 4 by 5 this mm-hmm. is a question given in ninth standard textbook first exercise that find rational number which are lying between 3 by 5 and 4 by 5 right so students have to think three numbers and which will be uh, satisfying the given relationship as mentioned in the box so first they will think three numbers and then accordingly they will uh, uh, arrange them in such a way that they will satisfy the target number mm-hmm. and the operations okay next Uh, same there are five decimal numbers given on the left hand side you have to choose any three which will satisfy these numbers 
and then you have to put them in such a way that three numbers will be used in uh, one line and one row that no one is repeated. Okay. So these are the uh, varieties of puzzles which uh, ninth class standards students can play with. Next. This is algebraic. Now here, this is important. Uh, algebraic expressions are given. Mm -hmm. Now, out of five terms, one x, two x, two upon x, and x square. Now, here, how to start with? Suppose first element is given x square. Right. So, if we have to select two numbers, which number? Kitten do numbers ko hum divide kare ki x square aa jaye. तो देखिए एक तो वन और एक्स केयर इनको यूज करेंगे तब एक्स केयर आएगा क्या और भी कोई पेयर हो सकता है जैसे टू एक्स और टू अपॉन एक्स टू एक्स को टू अपॉन एक्स से डिवाइड करेंगे तो टू से टू कैंसिल होके ये भी एक्स केयर देगा तो हमारे पास दो पेयर हैं हमें ये सोचना होगा कि हम किसको राइट सर ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पजल्स हैं सर एंड आई थिंक यू नो कि अगर स्टूडेंट्स इनको सॉल्व करेंगे तो उनके एनालिटिकल स्किल्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक सब शॉपन होंगे सर वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम सो वी हैव टू रैप अप दिस सेशन हियर ओनली एंड आई फील के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट था जिसे हम फर्दर फॉर्थ कमिंग सेशन में भी यूज़ कर सकते हैं सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम फॉर योर वैल्यूएबल कॉन्ट्रीब्यूशन टू दिस सेशन और not just only just uh, move those slides sir uh, so that we can so i think i think we can slide. take it up in another session uh, because okay. it's a very important concept and definitely it's not the end here we will uh, definitely take up another session for this and we will continue with the herbens puzzle because i know it is such an important concept thank you so much sir for your time and for your contribution thank you thank you thank you thank you सो व्यूअर्स ये था हमारा आज का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने सीखे मैथ्स के कुछ पजल्स और हम आपको बता दें कि हमारे जो नेक्स्ट सेशन में भी आप मैथमेटिक्स से रिलेटेड ही कुछ पढ़ेंगे जी हाँ समय है हमारे नेक्स्ट सेशन का जिसमें हम जानेंगे डेवलपिंग ई कॉन्टेंट फॉर टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ मैथमेटिक्स तो इस सेशन के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और मैं मिलूँगी आपसे इन सहयोग सेशन तब तक के लिए नमस्कार